डियर स्टूडेंट्स आज हम लोग इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसके अंदर हम लोग क्रेस्ट स्पीड एवरेज स्पीड शेड्यूल्ड स्पीड और फैक्टर अफेक्टिंग शेड्यूल्ड स्पीड के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले आप देखो जो हमारी क्रेस्ट स्पीड होती है इसको हम लोग बोलते हैं शिखर गति है ना शिखर गति शिखर गति का मतलब होता है कि संचालन काल में प्राप्त अधिकतम गति जब हमारी ट्रेन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर पहुंचती है मतलब एक स्टेशन से स्टार्ट होके दूसरे स्टेशन पर रुकती है या हम बोले एक स्टॉप से चल के दूसरे स्टॉप पर जाके ट्रेन रुकती है तो उस दौरान जो ट्रेन का संचालन होता है उसके दौरान ट्रेन की अधिकतम गति कितनी पहुंचती है उसको हम लोग बोलते हैं क्रेस्ट स्पीड इसका हमारा यूनिट होता है इसकी हमारी जो इकाई होती है वो होती है किलोमीटर पर आवर के अंदर क्योंकि ट्रेन के बीच में जो आपके दो स्टॉप्स होते हैं उनके बीच में हम लोग डिस्टेंस जनरली नापते हैं किलोमीटर के अंदर और समय को हम नापते हैं आवर के अंदर तो ये हमारी होती है क्रेस्ट स्पीड ट्रेन के संचालन के दौरान अधिकतम गति जो ट्रेन पकड़ती है इसको हम दर्शाते हैं वी एम से और इसकी हमारी इकाई होती है किलोमीटर पर आवर दूसरा हमारा इसमें आप देखें होता है एवरेज स्पीड इसको हम लोग बोलते हैं औसत गति और इसको हम लोग दिखाते हैं वी ए से ये एक रेशियो होता है डिस्टेंस बिटवीन द स्टॉप मतलब ट्रेन के दो स्टॉप के बीच में दूरी जिसको हम लोग किसमें नापते हैं किलोमीटर के अंदर और अपॉन दौड़ने का वास्तविक समय घंटे में मतलब दौड़ने का वास्तविक समय को बोलते हैं एक्चुअल रन टाइम ऑफ ट्रेन तो हमारी जो औसत गति होती है जिसको हम दर्शाते हैं वी ए से तो औसत गति हमारा एक अनुपात होगा एक रेशियो होगा डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टॉप इन किलोमीटर अपॉन एक्चुअल टाइम ऑफ रन ऑफ द ट्रेन इन किलो आवर इसका हमारा यूनिट होता है किलोमीटर पर आवर थर्ड हमारी स्पीड इसमें होती है शेड्यूल्ड स्पीड इसको हम लोग बोलते हैं निर्धारित गति निर्धारित गति इसको हम लोग दर्शाते हैं वी एस से ये भी हमारा एक अनुपात होता है ये अनुपात हमारा किस किस में होता है डिस्टेंस बिटवीन द स्टॉप इन किलोमीटर दो स्टॉप के बीच में दूरी जो होती है उसको हम लोग नापते हैं किलोमीटर में और अपॉन दौड़ने का वास्तविक समय एक्चुअल रन टाइम ऑफ ट्रेन और इसके अंदर हम लोग स्टॉप टाइम भी ऐड करते हैं स्टॉप टाइम वो टाइम होता है जिस दौरान ट्रेन स्टेशन पे खड़ी रहती है तो आप देखें जो हमारी एवरेज शेड्यूल स्पीड होती है वी एस ये हमारा होता है एक अनुपात डिस्टेंस बिटवीन द स्टॉप इन किलोमीटर अपॉन एक्चुअल रन टाइम ऑफ ट्रेन प्लस स्टॉप टाइम एवरेज स्पीड में हमारे डिनोमिनेटर के अंदर स्टॉप टाइम नहीं लिया था तो ये हमारा डिफरेंस है एवरेज स्पीड और शेड्यूल स्पीड के अंदर तो स्टूडेंट्स ये हमारी तीन डेफिनेशन हुई क्रेस स्पीड एवरेज स्पीड और शेड्यूल स्पीड अब आप देखें जो हमारे शेड्यूल स्पीड होती है ये किन किन चीजों पर निर्भर करती है सबसे पहले आप देखें ये हमारी निर्भर करती है क्रेस्ट स्पीड पे क्रेस्ट स्पीड मतलब शिखर गति मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में समझा है कि अगर हमारी वी मतलब क्रेस्ट स्पीड अगर हमारी क्रेस्ट स्पीड बढ़ती है तो हमारी शेड्यूल्ड स्पीड भी बढ़ती है दूसरा आप देखें हमारा इसमें लिखा है मैंने रिटार्डेशन रिटार्डेशन का मतलब हम इसको हिंदी के अंदर बोलते हैं मंदन रिटार्डेशन हमारा एक्सिलरेशन का उल्टा होता है एक्सिलरेशन का रिवर्सल होता है एक्सिलरेशन का रेसिप्रोकल होता है रिटार्डेशन का मतलब समय के साथ में ट्रेन की गति कम होती है तो अगर हम ये रिटार्डेशन uh, को हम दर्शाते हैं बीटा से तो अगर हमारा बीटा इंक्रीज होता है तो हमारी शेड्यूल्ड स्पीड डिक्रीज होती है थर्ड आप देखें ये डिपेंड करती है हमारी एक्सेलरेशन पे एक्सेलरेशन को हिंदी के अंदर बोलते हैं त्वरण एक्सेलरेशन हमारा जो होता है वो रिटार्डेशन का मैंने बताया आपको रेस्पिरोकुलर होता है और एक्सेलरेशन को हम लोग दर्शाते हैं अल्फा से तो जैसा हमने रिटार्डेशन देखा उसका बिल्कुल उल्टा अगर एक्सेलरेशन बढ़ता है हमारा तो हमारी शेड्यूल्ड स्पीड भी बढ़ती है चौथा मैंने यहाँ लिखा है ब्रेकिंग ब्रेकिंग मतलब होता है अवरोधन अगर हम ट्रेन के रन के दौरान बार बार उसमें ब्रेक लगाएंगे तो नेचुरली हमारा दो स्टॉप के बीच में लगने वाला समय भी बढ़ जाएगा तो अगर हम लोग बोले कि मैं ट्रेन के अंदर बार बार ब्रेक लगा रहा हूं बार बार मैं ट्रेन को रोक रहा हूं तो मेरी शेड्यूल्ड स्पीड भी कम होती रहेगी लास्ट पॉइंट हमने लिखा है ड्यूरेशन ऑफ स्टॉप गाड़ी के विरामों की अवधि इसका मतलब यह है कि अगर हम किसी भी ट्रेन को दो स्टेशनों के बीच में कई स्टेशन पे ज्यादा देर तक होल्ड करेंगे ज्यादा देर तक रोकेंगे तो हमारा ट्रेन का स्टॉप टाइम भी बढ़ जाएगा और ट्रेन का स्टॉप टाइम बढ़ेगा तो नेचुरली हमारी जो शेड्यूल स्पीड है वो हमारी कम होगी 
तो स्टूडेंट्स ये हमारे कुछ फैक्टर्स थे जो शेड्यूल्ड स्पीड पे प्रभाव डालते हैं तो स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने एक इलेक्ट्रिक फ्रैक्शन का टॉपिक पढ़ा है जिसमें हम लोगों ने क्रेस्ट स्पीड एवरेज स्पीड शेड्यूल स्पीड की डेफिनेशन और फैक्टर अफेक्टिंग शेड्यूल स्पीड के बारे में अध्ययन किया है धन्यवाद मैं मुकेश शाही लेक्चरर इलेक्ट्रिकल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज रासमंद थैंक यू